ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಾಡು ಹಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎರಡನೆಯ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಟೆನ್ ಟಿ ವಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಹಾಡು ಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ನಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ ಗಮಕಿ ಹಾಗೂ ಹಾಡುಗಾರರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಶುಭಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಜಿ ಸಾರೆಗಮಪ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಆರ್ ತನುಶ್ರೀ ಅವರು ಹೌದು ಅನುಶ್ರೀ ಮಾತಿಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆದರೆ ತನುಶ್ರೀ ಹಾಡಿಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ತನುಶ್ರೀ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಮಗಳ ಈ ಜುಗಲ್ ಬಂದಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಡು ಹಬ್ಬ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಮೇಡಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ತನುಶ್ರೀ ನಿನಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಪುಟ್ಟ ಇವತ್ತಿನ ಹಾಡು ಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅಮ್ಮ ಮಗಳ ಜೋಡಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಒಂಥರ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡು ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇವರು ಶುಭ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೇಡಮ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮಕ ಇರಬಹುದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ದೇವರನಾಮ ಭಕ್ತಿ ಲಹರಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಛಾಪನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಆರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅವರಿಬ್ಬರ ಜುಗಲ್ ಬಂದಿಯ ಗೀತೆ ಹಾಗೆ ಶುಭ ರಾಘವೇಂದ್ರವರು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ದೇವರನಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಗಮಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ವೇದಿಕೆಗಳು ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ ಇರಬಹುದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇರಬಹುದು ಹಾಗೆ ಸಂಗೀತ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಡುಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶುಭಾ ಮೇಡಮ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಸಂಗೀತ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿದೆ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗೀತದ ಪಯಣ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ನೀವು ಈ ಸಂಗೀತ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನನಗೆ ಏಳು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಗಮಕ ಕಲಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಗಮಕ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏಳು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಗುರುಗಳು ಬಿ ಹೆಚ್ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಗಮಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ ಅವರು ಕಲಾಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಹೌದು ಹೌದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಹಾಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರಾದಂತಹ ಕುಣಿಗಲ್ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಕೂಡ ಇವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಅವರ ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೊರಕ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಏನಿತ್ತು ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹಾಡೋರು ಇದ್ರ ಮೇಡಮ್ ಅಥವಾ ಮೊದಲೇ ಏನಾದರೂ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಏಳನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಅದಿನ್ನೂ ತುಂಬ ಪುಟ್ಟ ವಯಸ್ಸು ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವರು ಮುಂಚೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಬಹಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅವರು ನನಗೆ ಫಸ್ಟು ಗುರುಗಳು ನನ್ನ ನನ್ನ ತಾಯಿನೇ ಅವರು ನನಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರಿಸೋ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಳೆ ವರ್ಷಗಳು ಹಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಹಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ನನಗೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು
ಎಚ್ ಎಸ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಹಾಗೆ ಟಿ ಎಸ್ ಲೀಲಾ ಅಂತ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಲಡಿ ಆರ್ಕಲ ಈಗ ರೇಖಾ ರವಿಶಂಕರ್ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಲಿತರೂ ಅದು ಕಲಿಕೆ ನಿರಂತರ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕಲಿಯೋದ್ರಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೂಡ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ತನುಶ್ರೀನ್ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕಿದೆ ನನಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲ್ವ ನಾನಂತೂ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸರಿಗಮಪ್ಪ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಹಾ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಹುಡುಗಿ ತನುಶ್ರೀ ಅಂತ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಜಡ್ಜಸ್ಸು ಜ್ಯೂರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಹಾಡಿನ ಏನು ಶೈಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದನಿ ಜೇನಿನ ದನಿ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನ ನನಗಂತೂ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ ತನುಶ್ರೀ ಈಗಾಗಲೇ ನೈನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಹೇಗೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಓದು ವಿದ್ಯೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಈ ಕಡೆ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಬೇಕು ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸರಿಗಮಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಮಂತ್ಸ್ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾನು ಏಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೆ ಸರಿಗಮಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸಂಗೀತದ ಪಾಠ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಸಂಗೀತ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ಬರ್ಡನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ನನಗೆ ಸ್ಕೂಲು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಇದು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲೂ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಹಾಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆದ್ರಿ ಜಿ ಸರೇಗಮಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾ ತುಂಬ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಯ್ ಅನ್ನೋ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಡಿದ್ರಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಮುದ್ದು ಶಾರದೆ ಅನ್ನೋಂತಹ ದೇವರನಾಮ ಆಲ್ಬಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ದೇವರನಾಮಗಳು ಹಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಜನಪದ ಗೀತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಹಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಹಾಡೋದು ಅದೊಂಥರ ಬೇರೆ ಥರ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಭಾವಗೀತೆ ಹಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ದೇವ್ರನಾಮ ಹಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಹಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಹಾಡೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎನಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎನಾಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ದು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಆ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮೂವಿ ಸರಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಓಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋದರೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಲಾಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಲ್ಲ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ವರೆಗೂ ದೇ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲೆವೆನ್ ಇದಿತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿತ್ತು ಲೆವೆನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಎರಡು ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಗಿನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿದ್ದೆ ಸೊ ಅವಾಗ ತುಂಬ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗಾಯಕರು ಬಂದಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಸೊ ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಮಿಸ್
ಜಗಪತಿ ಪಾವನನಿ ಸನಕ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಹಾಡಿದನೆಂದರೆ ಕಲಿಯುಗದ ವಾಪರವಾಗುವುದು ಅಂತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪದಪುಂಜಗಳನ್ನ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಗಮಕದಿಂದ ನೀವು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಹಲವಾರು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮಕವನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆ ಗಮಕದಲ್ಲೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆ ಒಂದು ಗಮಕದ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗಬಹುದಾದ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೆನಪುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಆದಂತಹ ಬಿ ಎಚ್ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಗಮಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹಲವಾರು ಜನ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿದೆ ಕೃಪಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ನಂದು ವಾಚನ ಹಾಗೆ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರೂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮೀರಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಕೆಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಪರಂಪರೆ ಅನ್ನೋ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಗದುಗಿನ ನಾರಾಯಣ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸರ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳವಾದಂತಹ ಕೋಳಿವಾಡ ಅವರ ಮನೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೌದು ಅದು ಸೌಭಾಗ್ಯನೇ ಅವರು ಮನೆ ನೋಡೋ ಅಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕೈಯಾರೆ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಾಳೆಗರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮೇಡಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಂಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹೌದು ಈಗ ಗಮಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ದೇವನೂರರು ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗಮಕವನ್ನು ಹಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಅದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಖುರಾನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕವಿಗಳ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಗನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತತ್ವ ಸತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೇಗನಿಸ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಗಮಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕುರಾನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಾಗೆ ಪಂಪ ರನ್ನ ಜನ್ನ ಅವರ ಎಲ್ಲರ ಕಾವ್ಯಗಳು ಹಾಗೆ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸರ ಕಾವ್ಯ ಹಾಗೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶರಣರ ವಚನಗಳು ಹಾಗೇ ಅಕಳಂಕ ಮುನಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕುರಾನು ಬೈಬಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ತತ್ವಗೀತೆ ಜನಪದ ಗೀತೆ ಭಾವಗೀತೆ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇರುವಂಥ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಜವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತತ್ವ ಸತ್ವ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೀವು ತತ್ವ ಸತ್ವನೇ ಅದೊಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈಗಲೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತನುಶ್ರೀ ಇವತ್ತು
ವಚನವನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ನಾವು ಒಂದು ಭಾವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ವಚನಗಳು ಅಂದು ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಈಗ ವಚನಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತನೇ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಚ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರನೇ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಹಾಂ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ದೇವ್ರ ನಾಮ ವಚನ ಭಾವಗೀತೆ ಜನಪದ ಗೀತೆ ರಂಗಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟ್ ಫುಡ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಡಿ ಫುಡ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗಮಕ ಎಲ್ಲಾನು ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಆಮೇಲಿಂದ ನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೋವಿಲೇರಿ ಆರ್ಕಲಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ ಕಲಿತೆ ಈಗ ರೇಖಾ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲಿತಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹಾಗೆ ಶಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗೆಸ್ಟ್ ಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಕಂಪೋಸರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಚಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹತ್ರ ನಾನು ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಅವರ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೀತೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಸುನೀತಾ ಚಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಭಾವಗೀತೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓ ಒಳ್ಳೇದು ಅಮ್ಮ ಮಗಳು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತೆ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವೆಲ್ಲ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಹಾಡಿದಿರಿ ನಾನು ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ಸುನೀತಾ ಚಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಆಂಟಿ ಒಂದು ಮುದ್ದು ಶಾರದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವ್ರ ನಾಮಗಳದು ಸೀರಿ ಅದು ಸೊ ಆ ದೇವರ ನಾಮ ಸೀರಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಟಿದು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಐದು ಹಾಡ್ ನಾನು ಹಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದೊಂಥರ ನನಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡೋದು ಒಂಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮುದ್ದು ಶಾರದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಮುದ್ದು ಶಾರದೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾಗಿ ಹಾಡಿರ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ
ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಧ್ವನಿ ಸುರಲಿ ಗೀತೆ ಜಯಂತಿ ಭಟ್ ಅವರು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ರತ್ನನ್ ಕಂದನ ಕಾವ್ಯ ಕಂದನ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಪಿ ರಾಜರತ್ನ ಅವರ ಅವರ ಗೀತೆಗಳನ್ನೇ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಕಂದೆಗಾಲ ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಸಿಂಚನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫೋಕ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅಭಿನವ್ ಅಂತ ಸೀಸನ್ ಟೆನ್ ಸರಿ ಮಾಪಾಲಿದ್ದ ನಾವಿಬ್ರು ಹಾಡಿದೀವಿ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದೀನಿ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡಿದೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅನ್ಸೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈಗ ಹಾಡಿರುವಂತ ಈಗ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಾಡಿದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಗೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೆಲ್ಲ ಹಾಡು ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸುನೀತಾ ಆಂಟಿ ಹಾಡುಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಓ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೆರಡು ಸಾಲ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಾಡ್ಬೋದ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇಶದು ಈಶ್ವರ ಆಮೇಲೆ ರಾಮ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಹಾಡಿದೀನಿ ಯಾವ್ದಾರ್ದು ಹಾಡ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇವರು ಇಷ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಾನು ಹಾಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಹಾಡನ್ನೇ ಹಾಡಿ ಈಗಷ್ಟೇ ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಒಂಚೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಗೂ ಒಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾಲು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಲಲಿತಾಂಗಿ ಶುಭ ದೇವಿ ಮಂಗಳ ದೇವಿ ಲಲಿತಾಂಗಿ ಶುಭ ದೇವಿ ಮಂಗಳ ದೇವಿ ಪಾಲಿಸೆಯನ್ನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಲಿಸೆಯನ್ನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿಜವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾಳೆ ಈ ಶಾರದೆಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಶುಭ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಾಡ್ಸೋದಿದೆ ನಾನಿವತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜನಪದ ಶೈಲಿಯ ಗಾಯನದಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ಗಂತೂ ತುಂಬ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಹಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬಡದಾಡ್ತಿತ್ತಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಗಾಯನ ಅಂತನ್ನೋದೇ ಒಂದು ರಾ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಉಷಾ ಉತ್ತು ನೀವು ಅನ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಧ್ವನಿ ನಿಮ್ದು ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಹಾಡನ್ನು ನೀವು ಹಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಬಡ್ದಾಡ್ತಿ ತಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಬಡ್ದಾಡ್ತಿ ತಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಬಡ್ದಾಡ್ತಿ ತಮ್ಮ ಮಾಯಾನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಂಸಾರನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ನೀ ಹೋಗದರಿಯ ತಮ್ಮ ನೀ ಹೋಗದರಿಯ ತಮ್ಮ ನೀ ಹೋಗದರಿಯ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮೂಚಿ ಮಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿ ನೀ ಹೋಗದರಿಯ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮೂಚಿ ಮಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಬಡ್ದಾಡ್ತಿ ತಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಬಡ್ದಾಡ್ತಿ ತಮ್ಮ ಮಾಯಾನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಂಸಾರನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ನೀ ಹೋಗದರಿಯ ತಮ್ಮ ನೀ ಹೋಗದರಿಯ ತಮ್ಮ ನೀ ಹೋಗದರಿಯ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮೂಚಿ ಮಣ್ಣ ಮೂಚಿ ನೀ ಹೋಗದರಿಯ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮೂಚಿ ಮಣ್ಣ ಮೂಚಿ ಹೆಂಡ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಇರುವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದ್ರೆ ತಿನ್ನೋ ತನಕ ಇದ್ರೆ ತಿನ್ನೋ ತನಕ ಸತ್ತಾಗ ಬರುವರ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಸತ್ತಾಗ ಬರುವರ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋ ತನಕ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋ ತನಕ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋ ತನಕ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋ ತನಕ ಯಾಕೆ ಬಡ್ದಾಡ್ತಿ ತಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಬಡ್ದಾಡ್ತಿ ತಮ್ಮ ಮಾಯಾನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಂಸಾರನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ನೀ ಹೋಗದರಿಯ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮೂಚಿ ಮಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿ ನೀ ಹೋಗದರಿಯ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮೂಚಿ ಮಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿ ಮಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿ ಮಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿ ಬಹುಶಃ
ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಬಿಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಇಬ್ಬರು ಮುದ್ದು ಶಾರದೆಯರನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಂಗೀತದ ಆಸಕ್ತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಅಲ್ವೇ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರಸಾಗರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಕೂಡ ಸ್ವರಸಾಗರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವರಾಮೃತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಮೆಗಾ ಇವೆಂಟು ಹಾಗೆ ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗ ತತ್ವ ಸತ್ವ ನಾನು ಶಂಕರ್ ದೇವನೂರ್ ಸರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅದು ಒಂದು ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಒಂದಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಹಾಡಿಸಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಈ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಮೆಗಾ ಇವೆಂಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಸ್ವರಾಮೃತ ಮೊದಲನೇದರಲ್ಲಿ ಗಮಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಂಗಗೀತೆವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಮೊ ಗಮಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೆ ವಚನ ದೇವರನಾಮ ಭಾವಗೀತೆ ಕಂಸಾಳೆ ಜಾನಪದ ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಹಾಗೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಿದಿರು ಅಂತ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು ಅದು ನಾನು ಹಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ಜೆನ್ನಿ ಅವರು ಜೆನ್ನಿ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ರಂಗಾಯಣದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಚಿಂತನ್ ವಿಕಾಸ್ ಮೂರು ಜನ ಹಾಡಿದಂತಹ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಸ್ವರಾಮೃತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎ ಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನೈಟ್ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದ್ವಿ ಏಕ್ಷಾಮ್ ರೆಹಮಾನ್ ಕಿ ನಾಮ್ ಅಂತ ಇದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸೊ ಆ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎ ಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸರ್ ಅವರ ಹಿ ಇಸ್ ದಿ ಬಿಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಸೊ ಅವರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನ ನಾವು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡೋದನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ ಸೊ ಆ ರೆಹಮಾನ್ ಸರ್ ಅವರ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸರ್ಗೆ ಸೊ ಅವರ ಸಾಂಗ್ಸ್ದು ಶೋ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಹಿಟ್ ಓಕೆ ಬಹುಶಃ ಮೈಸೂರಿನ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಶೋಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ರೋಟ್ರಿ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವರಸಾಗರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಮ್ಮನೆಯವರು ರೊಟೇರಿಯನ್ ಕೂಡ ಸೊ ಎರಡೂ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಆರಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರಿಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಮೈಸೂರಿನ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಓಪನ್ ಇಯರ್ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಾದಬ್ರಹ್ಮ ಹಂಸಲೇಖರ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರಾದಂತಹ ಯಶ್ ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೆ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅನು ಅಂದ್ರೆ ದಿಗ್ಗಜರನ್ನೆಲ್ಲ
ನಿಜವಾಗಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿಯುವಂಥ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅಂದೇ ದುಡಿಯುವಂಥ ಆರಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀವು ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿರೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೊಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ದಿಗ್ಗಜರೊಂದಿಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರಷ್ಟು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ವಿನ್ನರ್ಸು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಡಿದರು ಅದೊಂದು ನಮ್ಮದು ಟೀಮು ತುಂಬ ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಕೆ ಸ್ವರಾಮೃತ ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ತಯಾರಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೇನೆ ನೀವು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ತನುಶ್ರೀ ನೋಡ್ತಾರೆ ಓ ತನುಶ್ರೀ ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ಸರಿಗಮಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಜಿ ಸರಿಗಮಪ್ಪ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕವೇ ನೀವು ಪರಿಚಿತ ಆಗುವಂಥವ್ರು ಹೇಗನಿಸ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಏಳನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಮಕ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಎಂಟನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಂಟಪ ಆಮೇಲೆ ಯುವ ಯುವವಾಣಿ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಗ್ರೇಡ್ಗೆ ದೇವ್ರ ನಾಮ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಡಿಷನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಮಕ ಗಮಕ ಅಂತೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮರ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಕಲಾವಿದರು ಏನಿದ್ದೀರಿ ಗಮಕಿಗಳು ಇದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಗಮಕ್ ಈಗ ಬೇಗರೆ ಸಂಗೀತಗಳು ಏನು ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವೇದಿಕೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಗಮಕಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವೇದಿಕೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಡ ಆಕಾಶವಾಣಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೈಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮಂಟಪ ಮತ್ತು ಕೇಳಿ ಗಿಳಿಗಳಿಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾನು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸಿರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಗಮಕ ರೂಪಕಾನೇ ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಮಕದ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸೋ ಅಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಜನರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಶವಂತ್ ಹಳಿಬಂಡಿ ಅವರು ಜೇಂಕಾರ ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಆಗ ಆ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕನೇ ನಮ್ಗೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ತನುಶ್ರೀ ಈಗ ನೀವು ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬಹುಶಃ ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅವ್ರಿಗಂತೂ ಖುಷಿ ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆರೇಳು ತಿಂಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸಿ ಸರೇಗಮಪ್ಪ ನಡೆಯುವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಒಂಥರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದಾರ ಅಥವಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಮುಂಚೆಯಿಂದಾನು ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ನನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆದಾಗ ನಾನೇ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡೋದಿದ್ರೆ
ಅದನ್ನ ಆಗಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಟಚ್ ಮರ್ತ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲ 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 ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಕಲಿತಾ ಇದ್ಲು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಗಿಟಾರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಗಿಟಾರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೀವು ಸಿ ಸರಗಮಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡದಂತ ಒಂದ್ ಹಾಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು ಕಾಕಿ ಬಣ್ಣ ಕಾಂತ ಆ ಹಾಡು ಇವತ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ಲೇಬೇಕು ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೀತೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಾದಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹಾಡಿದ್ರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ತನುಶ್ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅದೇನ ಜ್ಯೂರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ಲಾಬ್ಸು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರವರು ಅಂತ ನಮಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡೋವಾಗಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸೊಗಸಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ತನುಶ್ರೀ ಥರನೇ ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ತನುಶ್ರೀ ಜಿ ಸರಗಮಪ್ಪಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಬಹುಶಃ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಡಿರೋ ಶುಭ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಬೇರೆ ಆದರೆ ತನುಶ್ರೀ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಅಂದರೆ ಜಿ ಸರಗಮಪ್ಪ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಶುಭ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಬೇರೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಹೇಗೆ ಅದರ ಅದರ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಬಹು ಜೀವನದ ಸ್ವೀಟೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮುಂಚಿಂದ್ಲೂ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ ಹಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ ಆದ್ರೂ ಹೌದು ಇವಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಹಾಡಿಂದ ಎಲ್ರು ಏನು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಾಡೇ ಪ್ರಪಂಚ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಆ ಹಾಡನ್ ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾ ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ ಒಂಥರ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ಹಂಸಲೇಖಾ ಸರ್ ನ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ರೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಶನ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮಗೊಂದು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಅಂತ ಹಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಅದೊಂದು ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾದಬ್ರಹ್ಮ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರು ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಧ್ವನಿನ ಮೆಚ್ಚಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಜನರ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ಹೊಗಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮಾರನೇ ದಿವಸನೇ ನನಗೊಂದು ಕರೆ ಬಂತು ಅವರ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇಂದ ಒಂದು ತಮಿಳ್ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ 
ಸರ್ರೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ನನಗೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಹಾಡಿಸಿದ್ರು ಅದು ನಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮರೆಯಲಾಗದಂತಹ ಕ್ಷಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಗೀತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ರೈತ ಗೀತೆ ಸೊ ಆ ನಮ್ಮ ನೇಗಿಲ ಹೇಳಿದ ಆ ಹಾಡ್ನ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಮಲಯಾಳಂ ಹಿಂದಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಹಂಸಲೇಖಾ ಸರ್ ಸೊ ತಮಿಳ್ ವರ್ಷನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳರ ಕೃಷಿ ಗೀತೆ ರೈತ ಗೀತೆ ಆಗೋಯ್ತದು ಬಾಬಾ ಎಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಇಡೀ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಹಂಸಲೇಖಾ ಸರ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಹಾಡು ಸಿಕ್ಕದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಕಾಲ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಭರವಸೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ನಂತರ ನನಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯ್ ಜೈನ್ ಅವರ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂವಿಗೆ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅದ್ರದ್ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಹಾಡಿದೀನಿ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೆರಡ್ ಲೈನ್ ಹಾಡ್ಬೋದಾ ಗುಣದೋಷಗಳ ಪರಿಹರಿಸಿ ಕಾಯೋ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಸರದ ಸ್ತ್ರೀಯರೋಳು ಬುದ್ಧಿಯ ನಗೆ ಆಸೆಯಂಬುದು ಅಜನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮೂಟುತ್ತಿದೆ ಬೇಸರದ ಸ್ತ್ರೀಯರೋಳು ಬುದ್ಧಿಯ ನಗೆ ವಾಸುದೇವನ ಸ್ಮರಣೆ ಒಮ್ಮೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಸಿಂಚನ ಇಲ್ಲಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ರಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಶಾರದಾ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹಾಂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಸುಮಾರು ಮೂವತ
ಆ ಶಾರದಾ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಾನು ಆಕಾಶವಾಣಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಲಿ ಗಮಕ ರೂಪಕ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಕೈಲು ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಗಮಕ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತವರು ನಡೆಸುವಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗಮಕದಲ್ಲಿ ಐದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿದೆ ಒಂದು ಗಮಕ ಪ್ರಥಮ ಕಾಜಾಣ ಪಾರೀಣ ಅಂತ ಹಾಗೆ ದೇವ್ರ ನಾಮ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ನೀವು ಪಾರೀಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಕೊಂಡವರು ಗಮಕದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಈಗ ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಗಮಕ ಕಲೆ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅವಾಗ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗಮಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಗಮಕ ಕಲಿತಾ ಇದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅದು ನಂಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತೆ ನಾನು ಪಾರಿಣ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಲೇಡೀಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ದಾಗ ನನ್ನ ಒಂದು ತರಗತಿಗೆ ಮೂರು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡು ಹಾಗೆ ಕಾಜಾಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು ಹಾಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕೂಡ ನಾನು ತರಗತಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಈಗ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂಥ ಪ್ರಕೃತಿ ಎನ್ ಭಟ್ ಅಂತ ಅವಳು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಹಾಗೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಎಂ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಈಗ ಜಿ ಸರಿಗಮಪ್ಪ ಸೀಸನ್ ಫಿಫ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಅವನು ಫಸ್ಟು ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಗಮಕ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗಮಕ ಕಲಿತ ಕಲ್ದಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಹಾಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಂಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋದು ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಅಣ್ಣ ಸೊ ಆತರ ನನ್ನ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ನಿಜವಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯರ ಮೂಲಕ ಗುರು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಮಗಳ ಮೂಲಕನೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಶಿಷ್ಯರ ಮೂಲಕನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದು ಒಂಥರ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಸಾಧನೆಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಖುಷಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಶಾರದಾ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀವು ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗಮಕ ಕಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಬೇಕಂತಾರ ಅಥವಾ ಗಮಕ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಬರೋರಿದ್ದಾರೆ ಎರಡೂ ಅನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಜೊತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಗಮಕ ಕಲಿತಾರೆ ಗಮಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ತ್ಕೊತಾರೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀ ಸಂಗೀತದ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಬಗೆಗೂ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬೆಳಕು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರಾಮೃತದ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಸ್ವರಾಮೃತ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮೆಗಾ ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಏನೂ ಇಡೋಲ್ಲ ನಾವು ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಹಣಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಥರ ಇಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೆಳಕು ಆಚಲ್ಯ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಅನಾಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅನಾಥ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲ ಅವರು ವೃದ್ಧ
ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸಂಗೀತ ಸೇವೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ತನುಶ್ರೀ ನೀನಂತೂ ಈಗ ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆ ಅಂದರೆ ಸಂಗೀತದ ದಿಗ್ಗಜರ ಜೊತೆ ಹಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಯಾವ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಹಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಇವೆಂಟ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನನಗಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಹಾಡೋದಂತ ನನಗೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಹಾಡಿದ್ರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಸೊ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಜನಿಯ ಸರ್ ಲೈವ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅವಾಗ ಅರ್ಜುನ್ ಜನಿಯ ಸರ್ ಕರೆದಿದ್ರು ನನ್ನ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಕಂಪೋಸರ್ ಅಂತಾನೆ ಸೊ ಅವರು ನನಗೊಂಥರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಥರ ಈಗ ಅಮ್ಮ ಇಸ್ ಮೈ ಐಡಲ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜನಿಯ ಸರ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಅವರ ಕಾನ್ಸರ್ಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಆಮೇಲಿಂದ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ನನಗೆ ಹಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಅನೂಪ್ ಸಿಲಿನ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆದವರು ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೇಮಸ್ ಆದವರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಧ್ವನಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ಖುಷಿ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಫುಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿರೋ ಅನೂಪ್ ಸಿಲಿನ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಡ್ಗಳನ್ನ ಹಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವರ ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ಗೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹಾಡೋದು ಪ್ಲಸ್ ನನ್ನ ಕೋ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹಾಡೋದು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹಾಡೋದು ಸಿಕ್ಕಬಿಡೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಹೌದು ಅದು ಒಂಥರ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಜಿ ಸರೇಗಮ್ಮಪ್ಪ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆನೇ ದೊಡ್ಡದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಹೌದು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಆಡಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಥರ್ಟಿ ಆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಟಾಪ್ ಟ್ವೆಲ್ವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ದುರ್ಗಮವಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ನೀವು ದಾಟಿ ಆ ಬಾಗಿಲನ್ನೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೀಲಿ ಹುಡುಕಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತುಂಬ ಟೈಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಪಾರ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲೇ ಅರ್ಧ ನಮ್ಮ ಆದರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಆಮೇಲಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಜರ್ನಿ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಹೌದು ಹೌದು ನೀವು ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೀಸನಲ್ಲಂತೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವೆರ್ ಈಕ್ವಲಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದರೂ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಕುಟುಂಬ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಹಂಸಲೇ
ಬೆಳಗಿನ ರೋಗ ತೊರೆದು ಈಡ್ಯಾಡು ಸಂಜೆಯ ಬಿಚ್ಚಿ ದಿನ ದಿನವೂ ಮೋಹ ಅಂಬೋ ಭಂಗಿಯ ಕೊಚ್ಚಿ ನಿಲವೆಂಬ ಚಿಲುಮೆಯ ಹಚ್ಚಿ ಮನಸೆಂಬೋ ಸಂಜೆಯ ಬಿಚ್ಚಿ ದಿನ ದಿನವೂ ಮೋಹ ಅಂಬೋ ಭಂಗಿಯ ಕೊಚ್ಚಿ ನಿಲವೆಂಬ ಚಿಲುಮೆಯ ಹಚ್ಚಿ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂತ ಕೆಂಡವ ಮೇಲಿನಿ ಮುಚ್ಚಿ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂತ ಕೆಂಡವ ಮೇಲಿನಿ ಮುಚ್ಚಿ ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ಮೇಲೇರಿ ದಾರಿದ್ರ ದೇಹ ಸುಟ್ಟು ಹೊಗೆಯು ಹಾರುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಎಳೆದು ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ಮೇಲೇರಿ ದಾರಿದ್ರ ದೇಹ ಸುಟ್ಟು ಹೊಗೆಯು ಹಾರುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಎಳೆದು ವರಸಿದ್ಧ ಶಿಶು ನಾಳ ತೋರ್ಬುದು ಪರಸಿದ್ಧ ಶಿಶು ನಾಳ ಧೀಷಣ ತೋರ್ಬುದು ಗೂಡು ಗುಡಿಯ ಸೇದಿ ನೋಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದ್ರಿ ತನುಶ್ರೀ ಈ ಗೀತೆ ಅಂತೂ ನಿಜವಾಗಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಹಾಡಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಡಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಕೂಡ ಹೌದು ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಶುಭ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ನೀವು ತತ್ವ ಸತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಚಿಂತಕರು ಅವರು ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುತೇಕ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ದೇವನೂರವರು ಅವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಹಳೆಯ ಯಾವುದು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕವಿಗಳ ಸಾಲುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜರಂಗನಳ್ಳಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಲನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಧೂಳಿನ ಕಣ ಬಿದ್ದರೆ ಸಹಿಸಲಾಗದು ಆದರೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದರೆ ಕದನ ಕಲಾಪ ಮಹಾಭಾರತ ಬಪ್ಪದು ತಪ್ಪದು ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಲು ಈ ಥರದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗುವಂತೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತತ್ವಸತ್ವದ ಮೂಲಕ ಅವರದ್ದೇ ಒಂದು ತತ್ವಸತ್ವದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಡಿರುವ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಹಾಡ್ಬೋದಾ ಖಂಡಿತ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರ ಒಂದು ವಚನ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಥ 
ಸ್ಥಾವರ ಕಳಿ ಉಂಟು ಜಂಗಮ ಕಳಿವಿಲ್ಲ ಸ್ಥಾವರ ಕಳಿ ಉಂಟು ಜಂಗಮ ಕಳಿವಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು ನಾನೇನ ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ 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 ಅದ್ಭುತವಾದ ವಚನ ಇದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ವಚನ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರಿ ಶುಭಾ ಮೇಡಮ್ ತನುಶ್ರೀ ನಿಮಗೆ ದೇವರೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸಾಂಗ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತೀರಿ ಕೂಡ ಆ ಹಾಡನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಹಾಡು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಟೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಎಸ್ ಕಿಚಾ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನದ ಒನ್ ಎಸ್ ಅರ್ಜುನ್ ಜನಿಯ ಸರ್ ಅವರಿಬ್ರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿನೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಆ ಸಾಂಗು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ
ಕಾಣೋಣ ಇದು ಒಂಥರ ನಿಂದಾಸ್ತುತಿ ದೇವ್ರನ್ನೇ ವಿಚಾರಣೆ ಕರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ನಿಂದಾಸ್ತಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಸಾಂಗು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನ್ ಚನ್ಯ ಅವ್ರದ್ದು ಬಹುಶಃ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಪೋಸ್ ಇದು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೆ ಹೌದು ಹೌದು ತನುಶ್ರೀಗೆ ತುಂಬ ಫೇವ್ರೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಥರದ್ದು ಹೌದು ಹೌದು ಏನು ತುಂಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಏನು ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೂ ಏನಾದರೂ ಹಾಡಿನ ಸಾಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳೋದಾ ಅಥವಾ ಹಾಡಿಸಿ ಕಲಿಸಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾರ ಹೇಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಹಾಡ್ಗಳು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಇದು ಕೋಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಈಗ ಒಂದ್ ಸಾಂಗ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೇನಾದ್ರು ಮಸಾಲ ಈಗ ನನ್ ಇವನ್ ಇವಾಗ ಹಾಡಿರೋ ಹಾಡ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಗುಡುಗುಡಿ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಹಾಡಿದಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಜಾನರ್ ತುಂಬಾ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅರೇಬಿಕ್ ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಎ ಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸರ್ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿನೆ ಹಂಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಉಳಿದು ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಂಸಲೇಖಾ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋನ ಹಂಸಲೇಖಾ ಸರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಗೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಂಸಲೇಖಾ ಸರ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದು ಹೌದು ಹೌದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನ ಹಾಡಿದೀನಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತಿದೆ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಹಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಶುಭ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಗೀತೆ ಒಂದು ಜನಪದ ಗೀತೆ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಸೋಜುಗಾದ ಸೋಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದಾವನಿಂಗ ಮಂಡ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದಾವನಿಂಗ ಮಂಡ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದಾವರಿ ಮುಂದಾವರಿ ಮತ್ತೆ ತಾವರಿ ಪುಷ್ಪ ಚಂದಕ್ಕೆ ಮಾಲೆ ಬಿಲ್ಪತ್ರ ಮಾದಾವನಿಂಗೆ ಚಂದಕ್ಕೆ ಕಿದಳು ಮಾದಪ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದು ಮಾದಾವನಿಂಗ ಮಂಡ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದಾವನಿಂಗ ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದಾವನಿಂಗ ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದಾವನಿಂಗ ಮಂಡ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದಾವನಿಂಗ ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದಾವನಿಂಗ ಮಂಡ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜಾನಪದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಕಾರದ ಮೂಲ ತವರು ಬೇರು ಎಲ್ಲವೂ ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿ ಜಾನಪದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗಮಕ ಕಲಾ ಚತುರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಗಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲೆ ಬಿರುದು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿವೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತದ ಪಯಣ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯ ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಗೀತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತನುಶ್ರೀ ಅಂತೂ ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ದಿಗ್ಗಜರು ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಹಂಸಲೇಖ ಸರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಪಯಣ ಅಂತೂ ನಿಜವಾಗಿ ತುಂಬ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲೋ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮ್ಯೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಡೆಸಿದಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಂಗೀತದ ಪಯಣದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗಿಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ನಿಂತಿರೋರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರು ಅವರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ಬಲ್ಲೇ ಆದ್ರಿಂದ ಅವರ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಏನು ಬೇರೆ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥವರು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನ ಅವರ ಬಿಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತೇ ಅಪ್ಪ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ಹೀಸ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಟು ಡೂ ಸೋ ಮಚ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಲಾವಿದ್ರ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡೋ ಸಮಯ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಾವು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಂತು ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಹಾಡುಗಾರಲ್ದೆ ಇದ್ರು ಆ ಹಾಡಿನ ಏನೋ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾಗಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೇನೆ ನಿಮಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಂಕರ್ ದೇವನೂರ್ ಸರ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಶರಣ್ರ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಂಥ ಅನೇಕರಿಗೆ ನನ್ನಂಥ ನಿಮ್ಮಂಥ ಅನೇಕರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ತಂದೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗುರು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ತತ್ವ ಸತ್ವದ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಥರ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಲಿಂಕ್ ಅವರು ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ ಕೂಡ ಅವರೇ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಅವರೇ ದೇವನೂರ್ ಸರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಮ್ಮ ಈ ಹಾಡು ಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹುಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಮೂಲ ಕಾರಣನೇ ದೇವನೂರ್ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಡು ಹಬ್ಬದ ಎರಡನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯನ್ನ ತಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೂಡ ಹೌದು ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ನ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ನಾವು ಅವರ ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ನೋದು ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಕೊಂಡಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಡು ಹಬ್ಬ ಹಾಡು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ